Hello, uh, my name is Meenakshi. I am very happy to be here in the Equals channel. I am very happy to be here in this video. We are doing 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 this video. Sustainable Development Goals. SDG. That is one of the things we are doing. அப்படின்று ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த எஸ்டிஜினா என்ன இதை பற்றி நம்ம முழுமையாக புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த குறும்பட முயற்சி ஸோ இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்னால் என்ன அது எங்கேருந்து வந்திருக்கு எதனுடைய அடிப்படையில் அது அமைஞ்சிருக்கு முனமுற்றோ இருக்கு அதில் என்ன இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம இந்த படத்துல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம் புரிஞ்சுக்க போறோம் அதே மாதிரி இந்த கோல் என்ன எத்தனை எத்தனை கோல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே இப்போ இந்த எஸ்டிஜி பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதோட பின்புலம் இதோட ஹிஸ்டரி இது எப்படி வந்தது எதனால ஏற்படுத்தப்பட்டது இதோட பின்புலத்தை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கறோம் பார்க்கலாம் இதோட பின்புலம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரல் நூற்றாண்டுல இருந்து ஆரம்பிக்குது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொண்ணூறுகள்ல ஆஹ் ஐநா சபை இல்ல உலக நாடுகள் எல்லாம் கூடி பேசும்போது பல திறப்பட்ட பிரச்சனைகள் பத்தி அவங்க பேசி பேசி மக்கள் பத்தி பேசியிருக்காங்க அதுக்காக வந்து நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்புக்கான கமிட்மெண்ட் உலக அமைதிக்கான கமிட்மெண்ட் மக்களோட ஏழ்மை நிலையை போக்குறதுக்காக உள்ள கமிட்மெண்ட் அதே மாதிரி பெண்கள் குழந்தைகளோட நலம் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான கமிட்மெண்ட் இந்த மாதிரி பல திறப்பட்ட கமிட்மெண்ட்டை பல அறிக்கை மூலமாக உலக நாடுகள் எல்லாம் பேசி கொண்டு வந்திருந்தாங்க இது வந்து சரியா அமல்படுத்தப்பட்டதா என்னன்றது தெரியா தெரியாத நிலையில உலக நாடுகள் மீண்டும் சந்திச்சு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு மில்லினியம் டெவலப்மெண்ட் கோல் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு சில குறிக்கோள் வச்சு நம்ம வேலை பண்ணலாம் அப்பதான் இதை முழுமையா நம்மளால நிறைவேற்ற முடியும் அப்படின்ட்டு ரெண்டாவது ரெண்டாயிரம் ஆண்டு ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்துல டூ தௌசண்ட்ல வந்து அவங்க மில்லினியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்னு பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் பிப்டீனுக்கு ஒரு எட்டு குறிக்கோளை வச்சு அவங்க கொண்டு வந்தாங்க எட்டு குறிக்கோள்ல வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கமிட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க இந்த எட்டு குறிக்கோளும் வந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் பொருத்தமா இல்லாம வெறும் வளரும் நாடுகளை நோக்கியே அவ வளரும் நாடுகள் வளரணும் அந்த நோக்கத்தோட ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் இந்த எட்டு குறிக்கோள் இந்த எட்டு குறிக்கோள்ல அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த எட்டு குறிக்கோள் என்னன்னா ஆஹ் ஏழ்மையை குறைக்கிறது எலிமெண்ட்ரி எல்லாவருக்கும் அடிப்படையான கல்வி கிடைக்கணும் அப்படின்றது அப்புறம் வந்து பெண்கள் முன்னேற்றம் குழந்தைகள் முன்னேற்றம் ஆஹ் பெண்களுடைய இறப்பு விகிதம் வந்து குறை குறைக்கிறது ஆஹ் அதே மாதிரி குழந்தைகளுடைய இறப்பு விகிதம் குறைக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அத அத வந்து அதோட தாக்கத்தை குறைக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு எட்டு குறிக்கோள்ல அவங்க வேலை பார்த்தா அவங்க வந்து ஒரு அமைச்சு உலக நாடுகள் வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ இந்த சைட்ல இருக்கிற படத்துல உங்களுக்கு அந்த எட்டு குறிக்கோள் என்னன்றது நல்லா தெரியும் அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரைக்கும் தான் அந்த குறிக்கோள் அப்புறம் அந்த குறிக்கோள்ல பல இது பல விஷயங்கள் அதாவது மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட் அதாவது தாய் ஆஹ் என் இறப்பு குறை இறப்பு விகிதம் குறைய தொடங்குச்சு குழந்தைகளோட முன்னேற்றம் இருக்க ஆரம்பிச்சுது ஆஹ் கல்வி அடிப்படை கல்வியில வந்து நிறைய முன்னேற்றம் தெரியா தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஆனா எல்லாமே வளர்ந்து வரும் நாடுகள்ல இது முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட்ட மாதிரி தெரியல அதே மாதிரி வெறும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு மட்டும் குறிக்கோள் வச்சா இது வந்து ஒரு 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 ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி பாதையில உலகம் போகுதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் எல்லாருக்கும் இருந்தது இப்ப வளரும் நாடுகளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் இருந்தது ஆஹ் இந்த மாதிரி கேள்வியின் அடிப்படையில ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து உலக நாடுகள் எல்லாமே வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு ஆண்டுகள்ல வந்து எல்லா நாடுகளும் இந்த ஐநா சபை அறிக்கை சாரி இந்த வள நிரந்தர வளர்ச்சி குறிக்கோள் பத்தின வேலையை தொடங்கிட்டாங்க அப்புறம் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி இருக்கு இந்த மாதிரி பார்வைகளும் அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கணக்கெடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த வேலையை முழுமையா பண்ணதுன்னா அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா வெறும் ஒரு சில நாடுகளுக்கு மட்டும் நம்ம சில குறிக்கோள் வச்சு வேலை பார்த்தா நிரந்தர வளர்ச்சி அப்படின்றது நடக்காத ஒரு விஷயமா அவங்க நினைச்சாங்க 
அதே மாதிரி வளரும் நாடுகளுக்கு சில தேவைகள் இருக்கு வளர்ந்த நாடுகளுக்கு சில தேவைகள் இருக்கு எல்லா தேவையும் ஒருங்கிணைந்து எல்லாருமே முன்னேற்ற பாதையில போகணும் அப்படின்னா அப்பதான் உலகம் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா நம்ம உலகம் இருக்க முடியும் இப்ப இருக்கிற சூழல்ல அப்படின்ற ஒரு புரிதலும் ஒரு முடிவுக்கும் அவங்க வந்தாங்க அவங்க இந்த புதிய ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அவர் வேர்ல்ட் த ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி அஜெண்டா ஃபார் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு சாசனத்தை அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா என்னன்னா உலகத்துல ஒரு மாற்றம் கொண்டு வருவோம் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் இது குறிச்சான வேலைகளுக்கு என்ன நிகழ்வுகள் அஜெண்டான நிகழ்வுகள் உலக நாடுகள் என்ன நிக நிகழ்வுகளை மேற்கொண்டு நம்மளுக்கு ஒரு நிரந்தர வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த சா அப்படின்ற தலைப்பில் இந்த சாசனம் வந்திருக்கு ஸோ இந்த சாசனம் வந்து எல்லா நாடுகளும் இணைந்து நமக்கு வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன மாதிரி கமிட்மெண்ட்னா ஒரு நல்ல உலகத்தை நம்ம உருவாக்குவோம் அப்படின்ற ஒரு கமெட் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நல்ல உருவா உலகம் என்ன அப்படின்னா அனைவருக்கும் ஒரு டீசெண்டான ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான சுய மதிப்பு சுய கௌரவம் ஆஹ் அப்புறம் ஒரு நல்ல தரமான வாழ்க்கை ஆஹ் அவங்களுடைய முழு பங்கேற் மனிதர்களோட முழு பங்கேற்போட ஏற்படுத்துவோம் அப்படின்ற ஒரு கமிட்மெண்ட்டை ஆஹ் உலக நாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி உலக நாடுகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஆஹ் உலகத்தை அதாவது நம்ம நம்ம வாழற பிளானட் நம்ம எர்த் நம்ம வாழ்ற பா பிளானட்டை வந்து நம்ம பாதுகாப்போம் அப்படின்ற ஒரு கமிட்மெண்ட்டையும் அந்த க கொள்கையும் மனசில் வச்சுட்டு அவங்க இந்த சாசனத்தை எல்லாருமா சேர்ந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ நம்ம சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் கோல் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல அது இந்த சாசனத்தோட ஒரு சாப்டர் தான் புரியுதா சஸ்டெயினபிள் எஸ்டிஜி சஸ்டெய் நிரந்தர வளர்ச்சிக்கான குறிக்கோள் அப்படின்றது இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அவர் வேர்ல்ட் இரு இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் வருஷத்துக்கான நிகழ்ச்சி நிரலோட ஒரு பகுதி தான் இந்த குறிக்கோள் அப்படின்றது இது முழுவதும் பார்த்தா அஞ்சு சாப்டர்ல உருவாக்கியிருக்காங்க தலைப்பு வந்து முன்னுரை ரெண்டாவது தலைப்பு வந்து அறிக்கை மூணாவது தலைப்பு வந்து தான் இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் ஆர் நிரந்தர வளர்ச்சிக்கான குறிக்கோள் நாலாவது தலைப்பு வந்து இதை எப்படி அமல்படுத்துவாங்க அரசாங்கத்தோட பொறுப்பு என்ன அஞ்சாவது தலைப்பு இதை எப்படி நடந்திருக்கா நடக்கலையா அப்படின்றத எப்படி ஃபாலோ அப் பண்ணி எப்படி ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க எப்படி கண் கண்காணிப்பாங்க அப்படின்றத அஞ்சாவது தலைப்பா இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த எஸ்டிஜின்றது ரெண்டாயிரத்தி முப்பது நிகழ்வுகளில் ஒரு அங்கம் ஒரு சாப்டர் அப்படின்ற ஒரு பிரிவு அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும் இதுவே இந்த முழு சாசனமா நம்ம எடுத்துக்கூடாது இந்த சாசனத்துல நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ எஸ்டிஜில அந்த குறிக்கோள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அது இந்த சாசனத்தோட மத்த ஷரத்துக்களை வச்சும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியமும் நமக்கு இருக்கு நம்ம கண்காணிக்க வேண்டியது இருக்கு